，大家好，宠粉的仪态又来了。在娱乐圈，明星的一举一动都会被放大，哪怕是走路这样再正常不过的行为，有人因为走路姿态差被吐槽，有人则因为走路成为仪态教科书。今天咱们就来看看娱乐圈的明星走路，谁让你心动了？最先出场的是走路带风的肖战，只要他穿上正装，踏上红毯，就是妥妥的大佬出街即视感。贵气逼人，步步撩拨，气场强大，走路超飒，分分钟能脑补一部霸道总裁爱上我的戏码。在王牌部队中，肖战又给走路粉发福利了。从路透可以看出来，肖战穿着制服，整个人身姿非常挺拔，脸上还挂着灿烂的笑容，旁边围观的人都看呆了。接代言那会儿，他的步伐也非常圈粉。视频中，肖战身穿蓝色内衬和深蓝色外套，斜挎单肩包，一脸淡然的环视四周，手插裤兜，踏着光圈而来。来一步一步走向粉丝的心中。安静跨越，迎接未来，不管多遥远。日常生活中，肖战走路也自成一派。每一次都是大步流星的低头快速走过，几乎这是几秒钟的时间就消失在大家的视线中。对肖战走得快是真的，在泰国粉丝见面会上，他和王一博同台时，王一博先转身走，而肖战落下了几步的距离，转眼就迈着大长腿追了上来。身后的于斌和宋琦阳小跑着也没追上，他这种走路被大家说是劈叉式走路。放大来看，果然腿长任性呀。王一博走路也很吸粉，集贵气、霸气、优雅于一身，完全就是自带气场的豪门贵公子。这优越的长腿、完美的身材，真的太飒了！三小时走路也不容小觑，西装领带，气场全开，妥妥的大佬出街即视感。王俊凯简直就是霸道总裁啊！再来看看王源，时尚的造型，严谨的表情，配上西装领带，从楼梯上走下来的瞬间，仿佛已经联想到了霸道总裁未来的小娇气。易烊千玺也不能落下，总裁范十足，走路带风，能够压得住气场就很大了。谁能想到任嘉伦除了颜粉、演技粉，还有走路粉呢？就问你有没有被帅到？娱乐圈从来都是内卷高地，明星们从卷作品到卷身材、卷颜值，从卷五官硬件到卷氛围感，几乎是无所不能卷。粉丝们也细分出事业粉、颜值粉、身材粉等等垂直群体，而走路自己都没想到有一天能入围内娱美梦 PK 的决赛圈，在这一细分战场上，洋洋的呼声也很高。这挺拔的身姿和坚定的步伐，说一句，内娱男明星走路担当不过分吧？杨洋走路有多鼓？总结一下网友的评论，大概是能战胜杨洋走路的只有杨洋自己，可以说是内娱仪态天花板了。其实不只是杨洋,洋，戏论起娱乐圈里走路仪态好的明星也是大有人在，比如老牌港星郑少秋。看看下面这个动图，如果不说，谁能看出来这个身姿笔挺的气质男士被拍到时已经七十岁了呢？李易峰走路也很好看，他也是自带苏感的男星之一。从头到脚的霸总感，像是哪个富二代的小少爷，这个摸头发的姿势绝了。抛开偷税漏税不说，邓伦走路也很迷人，走着走着抬手拍了一下某个女生的背，这个画面感实在是太强了，完全就是霸总本总呀。还有一张手插着裤带。微侧一下脑袋，身姿挺拔，这个姿势其实挺挑人的，气质不咋地的。如果手插兜，那就油腻。可是换在邓伦身上，这个姿势就很高级了，有那么一种小冷酷的味道。还有一张边走下楼梯边扯领带的也很迷人。以前看小说的时候，不是经常会出现那种人群中你一眼就能看到的那个人吗？类似这种鹤立鸡群的出众感吗？差不多就是邓伦了吧？这一堆人里，一眼就能只能看见他。还有这个，网友说邓伦走路的姿势像。一个表情包真的很形象生动了。很久以前，明道出演《王子变青蛙》的时候，那个霸总出场的画面也深入人心。上一个走路让仪态着迷的还是陈毅，他走路的姿势莫名就让人很有好感，穿衣打扮也很有少年气，并不像是三十而立的年纪。和邓伦那种酷炫狂拽不太一样，程毅少年感更强一点，给人一种清秀羸弱之感。走路的时候，两只手习惯一摆一摆的，步子迈得很开，加上腿细，就让人觉得特别有美感。走路走得好看的人，是不是步子都迈得特别开？像肖战还有龚俊。
。这几部是不是走到你的心里了？妮妮也是女明星里走路带风的典型了。优越笔直的肩颈线条，大步幅迈步前进时，谁看了不得说一句：“姐姐，我可以。”大家有没有注意过她走路时的整体仪态？永远都是昂首挺胸，自信满满，大跨步往前走，走起来的时候都仿佛背后有气场在加持。妮妮走路好看到什么地步呢？她不走红毯，就是在大厅里走出那么两步，你都会被她走路道的氛围感带入到走红毯的情境中。凭借一个走路背影就杀上热搜的刘诗诗也以仪态出挑著称。这挺拔的脊背和淡然的神情，叫一句“人间仙女”不为过吧？你们认出这个走路的大美女是谁了吗？当然是美到犯规的红毯女王热巴啦！她走红毯时，大家都被她的美貌吸引了。其实大美女走路更好看，自信又漂亮，一条简单的黑色长裙都被她穿得摇曳生姿了。多看几次，魂儿都要被勾没了。她应该是吸引走路粉最多的女星了吧？老板杨幂走路也很惊艳，御姐风，气场强大，偶尔走一下优雅路线也能迷倒一大片。当她不急不缓地走过来，真的可以感受到扑面而来的温柔。突然不是美艳风格了，可却更让人心动。最美不过红玫瑰，突然温柔。赵婷从出道开始就被吐槽造型丑，还被冠以土力的头衔。但是，随着在娱乐圈的沉淀，她的气质开始逐渐变化。在经过各大爆剧走红后，她的气质更是突飞猛进。一次的出席综艺活动的时候，在众人的簇拥下，保镖走在前面开道，赵丽颖缓缓走来，长发披肩，气质太绝了。出席红毯，走路更是自信满满。红毯和电视剧的走法又不一样了，来看看猪猪在电视剧里的正确示范。在《金英律师》中，猪猪饰演的丽娜身材、气质、颜值几乎是完美的集合体，她走路的姿势更是独一无二的，那种摇曳生姿的美态，让她整个人都明朗了起来。所以在穿衣打扮上分外用心，猪猪也堪称是行走的衣服架，总是变换服饰。猪猪本身的长相就是偏向性感妩媚的，在《精英律师》中，通过各种紧身衣裙，一颦一笑都仿佛在展现自身的美一般，将妩媚迷人表现得淋漓尽致。可以说，猪猪饰演的丽娜绝对是一个女性魅力极强的丽人。当美人遇到对手会是什么反应？看猪猪的表现就知道啦。他和王鸥两个人在买早饭时相遇，两个女人彼此不和，却要在表面上装作亲密的样子。来到办公室后，更是针锋相对，光从走路就能看出来，两人有一种暗暗的较量意味。更重要的是，王鸥的英姿飒爽，猪猪的风情万种，还真是各有优点，一时之间让人难以取舍。源泉走路的气场也很强，即便是不说话，也可以甩身边人好几条街。当初在我的前半生里，她作为一个职场精英的女强人，真的是成功吸引到了观众们的眼光。随随便便的衣服穿在源泉的身上，就是浑身上下透露着霸气和干练。走起路来抬头挺胸，特别的自信。就这气场，谁能不服呀？ baby 也挑战过女强人，客观来说，她的长相其实是可以驾驭任何类型的角色的，但她的演技着实有点拖后腿。虽然穿着笔挺的西装，扎着干练的高马尾，也画着一个气场强大的大红唇，但依然感觉不到作为一个女强人该有的干练和自信。当时因为饰演这样的角色 ，baby 还曾被观众们质疑过演技。只不过现在回想的话 ，baby 其实气质是有的，但偏柔和，不是那种硬朗的美。再加上之前是一个模特，走路姿势和眼神基本上都已。已经练成了，所以这可能就是他饰演女强人不足的地方。但他走红毯绝对可以封神。就问你有没有被这样的 baby 美到？有实力的人，哪怕穿着拖鞋都可以走路带风。说的就是舒淇，没错了。录制综艺时一不小心被曝光了现场图，她头戴一顶圆圆帽子，穿着一身淡蓝色的西装，仔细往下看，居然穿着一双拖鞋走来了。不过女神走起路来又酷又飒，有种姐就是女王的感觉。拖鞋丝毫没有掩盖她的女神光芒，反而更突出了她的随性与自由。当然啦，女神认真走路的时候也很帅气。这么多明星走路，谁走到你的心里了呢？欢迎在评论区留言告诉一太哦。
好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点好关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。